Alégrate, joven, en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Es tan hermoso poder levantarnos y darnos cuenta que Dios está con nosotros al empezar una nueva mañana. Hoy nos encontramos exactamente en el día miércoles 16 de octubre y desde aquí te mando un abrazo muy especial. Para esta mañana, la matutina de jóvenes trae como título, Perdón. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 9 verso 2 y nos dice, Ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre había pecado de todas las formas posibles. Durante su juventud invirtió todo en la búsqueda del placer. Vendió su virilidad por la satisfacción de sus apetitos, pero su fuerza se fue drenando hasta que perdió la habilidad de caminar. Entonces reconoció que había sido un necio. Ahora, sin dinero, sin salud y sin gusto por la vida, se secaba en una camilla. Manos piadosas lo atendían cual si fuera un bebé. Consciente de su desatino, el enfermo se insultaba a sí mismo y se consideraba peor que basura. Un día, un rumor glorioso sonó en Capernaum, ciudad donde el paralítico vivía. Jesús de Nazaret, aquel que sanaba toda clase de males, estaba en la casa de Pedro, el pescador de Bethsaida. La gente llenó la casa, entró hasta el patio y se arremolinó en la calle. Solo unos cuantos privilegiados podían ver al maestro. Los enfermos iban llegando en camilla y salían caminando. De pronto se oyó un ruido proveniente del techo y el sol brilló en el interior de la casa. Unos hombres estaban abriendo el tejado. Jesús miró hacia arriba y vio el rostro de un hombre que le pedía permiso para bajar a un enfermo. Jesús accedió y varios hombres más bajaron al desdichado. Jesús miró al hombre con ternura y pasión y dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo sin vergüenza, disoluto y lúbrico, ahora que te has gastado las fuerzas vienes por más. Al contrario, le habló con ternura paternal y con ternura divina lo perdonó. Al oír las palabras de absolución, el hombre fue invadido por una dulce sensación de paz. Los demás se miraron intrigados. El hombre estaba enfermo y desnutrido, llagado por una insuficiente circulación sanguínea, paralizado desde hacía años. Y Jesús le hablaba de asuntos espirituales. Pero para el enfermo eso fue suficiente. Al recibir la absolución, su enorme y vieja carga de culpabilidad desapareció y se sintió ligero y feliz. Los enemigos de Jesús, que lo seguían en procura de una declaración o una acción errónea, pensaron que Jesús blasfemaba, pues solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús es Dios. Dile que perdone tus pecados y serás feliz. Así es, querido amigo. Dios quiere cambiar tu vida. Puede librarte de la enfermedad, puede librarte absolutamente de todo, pero Él quiere librarte del enemigo. Dale esa gran oportunidad hoy y entrégale tu vida. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!